Oggi abbiamo fatto un imboltino di melanzana con un ripieno di ricotta e verdura, un risotto con funghi, pomodorini gialli e del cipollotto rosso caramellato, una caponata e una tatena. Quindi abbiamo saltato il secondo, abbiamo fatto questo, venerdì faremo il secondo e magari faremo, non faremo un antipasto. Buona la prima, oggi per insieme si può la mensa immensa alla piastra che oggi ha visto all'opera lo chef Giovanni Caracciolo del ristorante Soltoio di Caiolo, i volontari e alcune ragazze del servizio Spacca Benessere in Comunità. È una giornata speciale, nata un po' così da un incontro casuale appunto con Giovanni eh, che abbiamo conosciuto l'anno scorso in occasione del primo lockdown quando ci ha donato parte delle scorte che aveva il ristorante dovendo chiudere e appunto è nata un po' l'idea di condividere questo tempo così particolare sia per lui come respiratore ma anche per noi così e facendo qualcosa di bello per le persone che hanno bisogno e coinvolgendo in questo anche i ragazzi di spacca dando loro la possibilità in certo senso di uscire un po' dalla routine delle loro attività per fare qualcosa insomma qua immensa. Soddisfatto di questa iniziativa che è molto più di un buon pranzo, colui che della mensa fin dagli albori nell'ottobre del 2016 in via privata Moroni di fronte al tribunale è stato il fondatore. Io l'ho assaggiato prima di nascosto in cucina, e è preparato molto bene, con arte, ci teniamo a questa cosa, ad ogni apertura fare le cose bene, preparare bene da mangiare, servire bene, eh, far bene le cose ci sembra che dà un valore in più a tutto quello che facciamo e dice il significato nascosto. Poi farlo gratis porta con sé davvero il, il segno che non è solo dar da mangiare. Quando fai con arte e fai uh, bene e fai gratis dici qualcosa di più che è l'amore. Ecco. E insieme si può sarà replicato dopo domani, venerdì. Soprattutto anche per i volontari, per i ragazzi che girano intorno alla mensa per dare la possibilità di conoscere Giovanni e in qualche modo imparare anche qualcosa da lui e poter soprattutto condividere questo spirito del dono in qualche modo, no? che è il dono delle proprie capacità come del tempo, come de di quello che uno può nel suo piccolo fare. Tra gli obiettivi di Insieme si può anche far passare il messaggio che anche chi ha delle difficoltà può rendersi utile alla società, scoprendosi risorsa e non soltanto soggetto di cura. Mi è piaciuto fare quel, aiutare lo chef a impiantare i piatti e mettere dentro le verdure. Mi è piaciuto tagliare i funghi per il rotto. E tutto lascia intendere che l'iniziativa che vede insieme gli assessorati al sociale dei comuni di Sondrio e di Albosaggia non rimarrà isolata. Cercare di, fare, di far sì che questa cosa non sia fine a se stessa, cioè a oggi, ma che possa essere presa da altri chef, miei colleghi ai ristoranti e una volta al mese magari viene uno di noi della città a fare questo, questo evento questa, insieme a queste persone. Ecco, questa era un po' l'idea. Una giornata speciale dunque, quella di oggi, in un luogo che di speciale ha davvero un po' tutto. Quanti pasti distribuite mediamente in un giorno? Eh, facciamo circa 60 pasti qua al tavolo e almeno 30 pasti invece da sport, sia pasti a persone che vengono qua a pranzo e ci chiedono un aiuto anche per la cena, ma proprio anche persone del quartiere che si avvicinano chiedendo un pasto da portare a casa, magari mamme che in questo momento hanno i bambini a casa da scuola e non usufruiscono della mensa o persone sole che preferiscono mangiare a casa piuttosto che consumare il pasto qua. Un luogo immensa dove davvero la cultura del donare cibo, competenze e tempo si esprime nel più grande dei modi. Operativa a pranzo il lunedì, il mercoledì e il venerdì serve pasti caldi a circa 70 persone ad ogni apertura. Un bel salto dalla decina di ospiti che si contavano soltanto quest'autunno quando la struttura è stata aperta alla piastra. Abbiamo un bel gruppo di volontari che sono circa 70 persone che in maniera continuativa divise nei tre turni offrono il loro servizio gratuito e, e in particolare in questo periodo si sono avvicinate tantissime persone che vogliono aiutare. Adesso abbiamo il problema appunto che poi non dobbiamo evitare che poi facciamo un assembramento noi volontari quindi stiamo un po' rimandando però molte persone fanno richiesta di essere volontari. Sì. I volontari sono cresciuti e questa è la cosa molto bella, ecco. non è solo dar da mangiare delle persone, è proprio un volano che smuove tante persone che sono nascoste e non si vedono, chi viene qua a servire, chi ci procura delle cose, ci sono tante persone, tante maniere di aiutare e i volontari sono cresciuti, adesso ci prepariamo a 
possibilmente ad aprire qualche giornata in più durante la settimana.